Раньше я случайно разбил куклу, в которой было запечатано страшное зло. Это зло собирает и удерживает души других людей. Оно мучает их. Сегодня я хочу все исправить. Я узнал все о ритуале, который кем-то здесь уже был проведен. Я постараюсь повторить его и запечатать это слух. Я нашел практически такую же куклу. Но главное, чтобы она не была пластмассой. Должна быть сделана из фарфора, глины или стекла. До начала ритуала кукла обворачивается в бинты. После рисуется перевернутый крест. Рисуется он обязательно углем. И говорит о том, что в кукле запечатано что-то демоническое. После этого горячим воском закрепляются бинты. Надеюсь, сегодня у меня все получится. Получится запечатать это зло. Итак, друзья, пока на улице светло, я решил подготовиться к ритуалу, а также расставил всю технику, так как боюсь, что в темное время суток мне бы этого не дали. Сейчас я оставлю все камеры включены, а сам уйду пока что в машину. Буду ждать темноты. Я оставляю камеры включенными, а также технику, доску Уиджи, ручку с листком, возможно, кто-то ставит в послание, как в прошлый раз, и рацию. В этой комнате тоже оставляю приборы, куклу и измеритель электромагнитного поля камера записывающая электромагнитный измеритель На всякий случай, чтобы дать силы сущностям, я поставлю прибор, увеличивающий силу паранормальной активности. Друзья, теперь остается только ждать темноты. Я это время проведу с аудиокнигой и, как и обещал, советую книгу даже не одну, а целых четыре. Получается три книги одного автора, трилогия, и четвертая книга другого автора, но продолжение этой трилогии. Первый автор Люци Синь, первая книга «Задача трех тел», вторая «Темный лес», третья «Вечная жизнь смерти». 
Четвертая книга Баошу «Возрождение времени». Все ссылки в порядке книг я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Про все четыре книги могу сказать, что прочитал их на одном дыхании. Это научная фантастика о вторжении инопланетян на нашу Землю. Я потерял его в лесу. Джаред смотрел на Эрика, пытаясь не заплакать. Ничего хуже просто быть не могло. Эрик вздохнул, опустился на колени, ощупал карманы Джареда. Мы шутили, ничего больше. Знаешь, как в раздевалке. Не говори глупости, Джар. Я это забуду. На самом деле, друзья, после прошлого раза мне очень хочется заходить в дом. Скажу честно, мне не по себе. Страшно, но я иду туда потому, что я должен это закончить. Должен сделать этот ритуал и должен вернуть все обратно. на месте ручка не лежал на тетрадках и челнок находится в другом месте
Друзья, э, несмотря какой проводится ритуал, он может быть э, черный для чего-то злого, либо наоборот э, белая магия. Как говорят знающие люди, назовем их магами, при любом ритуале могут открыться ворота в иные миры. Э, поэтому, чтобы для вашей безопасности все, что я буду читать с книги, будет перекрыто музыкой. Возьми. Крем. Твою мать. У меня фонарик там.
Всем рам и все хорошо. Вторая часть ритуала. Я надеюсь, что 
у меня получилось. Я надеюсь, у меня все получилось. Ритуал завершен. Точнее, почти завершен. Осталось только закопать этот ящик на рассвете. Закопать его нужно для того, чтобы никто его не нашел и не выпустил это зло, как в прошлый раз это сделал я.